。哎，我刚做完手术，总算病人平安。捡了这个红包，又要倒了大霉的。这都二十一世纪了，我才不信这个！哎，啊，信了！啊，我不是被车撞了吗？啊，我没死啊，这是哪儿啊？放我出去！我还活着呢。魏家二女降生，凤光萦绕，其中一女有可助未来国运的凤凰命格，可登凤图。哼、嗯，我我的女儿才是凤女、嗯，你的女儿今后只能做个傻子。呀！喝、啊啊、了迷药，就送去给靖王。孩子。啊啊！原来这个世界上真的有穿越，怎么轮到我就成了陪葬王妃了？是个被继母毒害的傻子！有没有人？放我出去！这傻子竟然醒了！放我出去！不会是垂死挣扎？哟，你还是认命吧！魏家凤凰命格的人只有我，你还是省省力气吧。这位树兰果然狠毒，既然老天给我重活一次的机会，我怎能如此认命？我要活着！怎么还会有体温？啊！看来魏子玄命不该绝，居然真的没死，而是中了百日散除于假死状态。来人，快开关！你们王爷还没死！如今。只有把他救回来才行。我连银针都没有，怎么救人啊？这这从哪里来的？难不成这手中是个宝贝？心想事成。怎么还没醒啊？不应该啊！你是谁啊？靖王你好，我是你的陪葬王妃。什么陪葬王妃？我刚才不是晕厥过去了吗？啊！赶紧的，快让你的人开关，不然一会儿我们就要憋死在这儿了。来人！来人！好像是王爷的声音。啊啊啊啊啊啊、本王还没死，你们竟敢谋害本王！王爷，你没死？难道是王妃冲洗缘故，你才死而复生的？啊啊啊、果然是王妃冲洗的缘故。快扶本王出来！啊，是。拆了。是。王爷大难不死，这灵堂我马上就拆。啊，还有我呢，你把我也扶下去啊。将他带回房间。是。他，他不是个傻子吗？怎么会说出这样的话？说吧，你到底是谁？我叫魏子璇，是御医主之女，是王爷的陪葬王妃。您难道不知道吗？据我所知，魏征有两个女儿，一个我认识，另一个是个傻子。所以你到底是谁？我就是那个傻子呀。杀了吧。
。金王墓是个杀人狂，好歹也救了，就算不救我的话，你应该省省，有没有这个胆？我说的是真的，我真的是为了选一切，只是为了保命，所以一直在装傻。王爷，他的确是魏府的人送来的。你不能杀我！你要是杀我，你也得死！你敢威胁我？我没有，我只是实话实说，因为你身上的毒并没有解。中毒？你说本王之所以昏死过去，不是因为体衰之症，而是因为中毒。什么体衰之症？你分明是中了百日散。百日散？百日散又号称断魂散。这种毒很诡异，并且它跟体衰之症的症状差不多，因此很难察觉。到死都只会认为是体衰之症导致的正常死亡。装傻，会医术，骗过了所有人，一个连你父亲都查不出的毒，你居然知道的一清二楚，你还真是厉害。嗯，可能是我天赋异禀吧。我看这根本就不是天赋异禀，而是这根本就是一个局，一个你和你父亲。谋划了多年的局，不然你父亲怎么会把你嫁给我这个死人？我操！这金王脑回路径如此清晰，我这些小说真是可惜了。说，你的目的到底是什么？为什么要给王爷下毒？你是不是和太子还有玉王是一伙的？姓王府的人果然有病、嗯。没错，这就是一个局，王爷的毒是我下的。王爷的毒就是我下的。继续。我对你一见钟情，所以给你下了药，要求给你陪葬。好在最关键的时候拯救你，其目的就是能和你在一起。任何人在本王这里只有一次说实话的机会，我给你两次。如果再门口胡言，臣女所言，句句属实，绝无半句假话。没想到你煞费苦心，只为嫁给我。本王今日就成全你。拖吧。你什么？属属下告退。你既是本王的王妃，怎么了？不敢服侍本王？王爷，您不用这么着急吧。臣妾刚从棺材里面出来，我身上要脏兮兮的，待臣妾先去洗个澡。春宵一刻值千金，不用那么麻烦。而且感情这个东西，日久生情，后面有的是时间慢慢熟悉。有命了！这金王不仅脑子有病，还是个色中恶鬼。那不这就让我真的要失去了贞洁？万一您中毒已逝，恐怕现在身体不行。本王不行，你打开试试。我今天万不是看着他长得这么帅的份上，我这些一针都扎过去了。等如此，居然还想对老娘用强，活该你被人下毒。我就说你不行了吧，要不是看在我为了活命，长得还不错的样子，老娘绝对掉头就走。终于到了为所欲为的时候啦！本来想好好睡上一觉，但谁叫我医者仁心，爱惜美好的身体，生命呢？玩儿，谁陪我玩？啊，玉王殿下，不用紧张，是我那个傻子女儿。为靖王陪葬的就是她吧？是，你还真狠心，连自己的女儿都不放过，机会难得。何况她只是一个傻子，死亡对她来说或许也是一种解脱。何况她的死还能让我在朝中的地位更进一步。
能更好帮到王爷，死得其所。你的良苦用心，本王明白。但这次的计划对本王有多重要，你心中清楚，绝不允许有任何意外发生。余王，请放心，有了这东西，君王永远都不会醒过来。抓紧时间，将人送过去吧。是。你在干什么？连个人都看不住。父亲，够了，抓紧时间给靖王府那边送过去。嗯、是。嗯,嗯，这个贱人都要死了，害得我被父亲责骂。嗯、和一个死人置什么亲？看着他就来气，他要陪葬的对象可是靖哥哥。我行了，娘知道你喜欢靖王，你也看见了，这靖王已死，现在你最要紧的就是抓住太子，真是便宜你了。原主的父亲简直是禽兽不如。还有只会欺负原主的继母和妹妹，简直是不要脸！原主，你放心，我既然接管你的身体，那么你的仇就是我的仇，我一定会为你报仇雪恨的。从今以后，靖王就是你的噩梦。靖王，你可千万不要辜负我对你的期待。我乃魏家嫡女，竟敢拦我，信不信我让靖哥哥把你赶出靖王府？一个妾室生的，还敢自称是嫡女，来的正好。呃、我乃魏家嫡女，竟敢拦我，信不信我让金哥哥把你赶出靖王府？魏小姐，您身愿来此，不怎么合适吧？王妃和王爷已经休息了。你个小小侍卫，找死啊你！你没看到我手里的令牌吗？妹妹，是我的好妹妹吗？妹妹，快来陪我和王爷一起睡觉啊！<笑>嗯，魏小姐，这个贱人竟敢上靖哥哥的床！这，我要打这个贱人！你竟敢拦我，不要命了吗？很好，这不妥妥重生戏码里标准的恶童女配吗？看我手撕了你！你这个贱人，你你不傻了？你不傻了？<笑>妹妹，你看我学的像不像？你是在跟我玩打巴掌的游戏吗？哈<笑><笑>嗯，够了，把王妃拉开。靖哥哥，我可是凤女，她就是个傻子。只有我能帮你夺取皇位，你可不能。够了，凤女又如何？如今嫁给我的是你姐姐，无论她今后是什么样，她都是我的妻。所以从今往后，你就不要再拿着妖牌来我府上了。靖哥哥。当初是他极力想要嫁给你，而我又身负凤女的使命，所以我才没能为你陪葬的。魏小姐，当初你父亲为了给我治病，你母亲为了撮合，才特意求来的这个可以进出本王府邸的腰牌。但我对你并无兴趣。果然又是个自作多情的。大傻子，大傻子。<笑>王爷又要抱吧，羞羞。魏小姐，走了，我送你。啊，怎么又晕了？嗯，可治疗了一半。王爷。你长得好帅哦，放心吧，你的毒包在我身上了。他竟守了本王一夜，难道他真的对我？王爷，陛下口谕，让您和王妃即刻进宫。他怎么会突然活过来？雪儿明明已经佩戴了那个香囊，难道是？
儿臣参见父皇、母后。静儿，你现在感觉如何呀？多谢父皇关心。儿臣感觉现在身体好得很。魏太医，赶紧为静儿检查一下。怎么会这样？为什么他的情况比原来还要好？魏太医，静儿的身体到底怎么样了？回皇上，靖王的身体确实略有好转。靖王是不是不会再有生命危险了？当下还不好说，不过太医院会竭尽全力，相信靖王的身体会越来越好。嗯嗯。魏征，你可知错？请皇上明示。靖王可是人人称赞的战神，哪怕是用来陪葬的王妃。你这傻女儿也是配不上的，我看你一点也不顾及皇家体面。皇上，当初提玄儿嫁给靖王，本就是无奈之举呀、啊。皇上息怒，那魏淑兰是天命凤女，魏太医也不敢贸然将其陪葬，也可以理解。说的也是啊，那你觉得此事该如何解决啊？啊，既然靖王的身体……现在已经恢复，那这桩婚事自然就不作数，所以我同意退婚。这么着急退婚，你是怕自己的事情耽误了？看我怎么收拾你！嗯，爹，爹爹，香囊不见了，没有香囊。嗯，女儿，不要乱说话。嗯，别摸，爹，我要香囊，我要香囊。哎，璇儿。这小孩朝堂之上不可胡来！来人啊！靖王妃殿前施音，拖下去重打三十大板！小儿，小儿，取消这门婚事！哼！父皇，儿臣觉得你有什么话要说吗？没有。你先养好身体，三天后的国会。倭国又会来挑衅比试，本来由你操办，但现在已交给太子。朕已决定，谁能大错倭国，便能拿到赤焰军的兵符。多谢父皇，想必太子定能将倭国比得落荒而逃。嗯，退下吧。难道这就是所谓的现实吗？皇上，靖王的脉搏消失了。这、啊，我靠，怎么好端端的就饮恨西北了呢？怎么会这样？陛下，听闻昨夜靖王是靠着王妃冲洗才活过来的，奴才猜测，也许是王爷和王妃的姻缘已断，王爷这才又患了病。来人啊，传朕旨意，不退婚了，速速将魏子轩与靖王拉去棺材里冲洗。不要啊！加油冲！我家王爷的命就靠你了。白天还没事儿，怎么好多多的就没了脉搏呢？算你还有点良心。其实我知道自己天生丽质，心地善良。但是我只希望王爷可以做我的靠山，对我没有任何非分之想。先生，你提到香囊的时候，魏征明显十分害怕，说：“香囊到底有什么蹊跷？”那个，我日后自会向你解释。日后若再让我抓到你破绽，你会死得很难看。妈的，这死男人喜怒无常，必须尽早离开他。嗯，先睡一觉。靖王又被王妃冲活了。王爷，太子来了，你小心说话。见过太子，来者不善，那我陪你好好玩。六弟啊，都说你和这傻、呃、王妃在棺材里冲洗，我还不信。今日一见，你的口味果然独特。太子说笑了，不知太子今日前来，所为何事？六弟
。自你病后，你那赤焰军的兵符编译只有父皇保管，但你好歹是我大丹的战神呐、啊。此次国会既然由本太子主持，我自然要确保你身体无恙，所以派人熬了这补药，为你调养身体。庆王须不受辱。这太子摆明了没安好心呢、啊。太子，臣弟的病情自己清楚，恐怕会糟蹋太子的好意。既知是好意，便喝吧。这是什么东西啊？好香啊！你这个傻子，你做什么？嗯，呸呸呸，不好喝！痛死本太子了！太子息怒，王妃生性痴傻。还望您大人有大量，看好你家王妃。此次国会，我若大错倭国锐气，赤焰军的兵符归我了。太子，别说是兵符了，您是位太子，今后一切都是您的。嗯、你没事吧？谁让你擅作主张的？刚刚的药明明有问题。这是补药，只是你需不受补，这药喝下去肯定对你不利。我自然不能让他欺负我男人。你这是真心关心本王？我、哦、王爷，魏征来求见王妃。今日真是热闹。玄儿，爹爹送给你的香囊呢？被抢了，没了，都没了。难怪没起作用，原来是被抢了。嗯，一定要保护好啊。千万不能被抢，知道吗？回家，我要回家。乖，过几天爹爹来接你，但你一定要保护好这个香囊，要不然我就不要你了，知道吗？回家，我要回家。啊、老东西，你给我等着，把这个东西交给李靖，让他收拾你。以他的脑回路，恐怕很难相信我说的话。如果不信的话，岂不是要将我砍了？呃，不行不行，多一事不如少一事，我还是等找个确凿证据再说。王爷，刚刚我看到魏征与王妃偷偷在厢房密会，还偷偷给他一个香囊。我看王妃肯定有问题。难道这一切都是你的伪装？王爷。既然他喜欢装傻，那就让他变成真的傻子。不过要秘密行事。是。娘，听说靖王又复活了，难道这就是凤女之力？凭什么？那王妃之位明明就是我的。够了，你看看你自己，哪里有半点魏家嫡女的样子？记住了，你可是凤女，无论谁等级，你的前程都是稳的。娘，可是我真的很喜欢靖王，我希望靖王能够做皇帝。兰儿，你就应该把心放在太子身上。话虽这么说，可若是这么断了，岂不是丢了靖王这条线？太子本就不受宠，尚且挂着虚名，谁做皇帝还不一定呢。急什么？这男人无非就那么点事。你是怎么攀上太子跟誉王的？就用同样的方法上这艘船就是了。你放心，娘已经安排好了一切，今晚你就去。娘。女儿知道了。林护卫，林护卫，王妃到了王爷房间里去了。看来她果然要加害王爷。走。要不要把这件事告诉王爷呢？这么提心吊胆，总有种不祥的预感。来、啊。已经把那药掺在王爷的吃食中了。王爷现在已经有效发作了，难道是春药？王爷，舒兰来了，牛啊！感情是来托人送报的，看来药效发作了。啊！小点声，别吵醒了王爷。王爷说了，秘密解决王妃。走。我靠
，难道就因为我隐藏了一点点秘密，要被杀人灭口？别走！别走！难不成我一个母胎单身的高知剩女，今日就要交代于此吗？不行不行，绝对不行！我好热，别走！医者仁心，不就他会死的？不过，他的手好暖啊！看来我只能为医学事业献身了。听王爷房里那动静，应该是又在和王妃冲戏了。还好我抓错人了，赶紧送出去。可不能再让他破坏王爷和王妃的感情了，王爷，加油吧！大胆，竟然敢给王爷下毒！王爷饶命啊！说，你到底是谁？王爷，你小人实在不能说呀，你小人全家人的性命都在他手上。你不说我也知道，你是魏夫人。带下去，帮他把家人救出来。是，你们魏府还真是诡计多端啊。你什么意思？啊？你是在怀疑我？我可是救了你啊！是啊，王爷，王妃冲洗后，你的气色越来越好了。滚、呃！是。别说了，既然你不信，那我也滚。等等，昨夜的事，王爷不必介怀，我只是为了救你的命。臣妾，臣妾的清白之身。王爷也不必负责，本王会对你负责的。那既然如此，我们打个商量如何？我可以帮你解毒，还可以帮你在国会上大放异彩，拿到兵符。等你夺到皇位之后，我们就和离。至于昨天魏征来找我，就是给我这个香囊。这个香囊里面的药物，正是你身上毒素的催化剂。而授意魏征这么做的人，就是誉王。所以，王爷，你之后也不必找我的麻烦。魏征可是你的亲生父亲，你说是要大义灭亲吗？他才不是个好父亲。我的母亲就是在他的纵容之下被赵班安害死的。我想为我的母亲讨回一个公道，也想自己可以好好活下去。不过，你的口气未免也太大了些。国会虽然说是倭国使臣和我国的文武比试。但事关我国的威严，意义重大。疏漏的话，父皇可是要问责的。反正你留下我也无所谓啊，我可以治你的病，保你性命无忧。至于国会上我行不行，到时候你就知道了。国会输了，亦或是我的身体经由你手出了差错，我会让你五葬身之地。我若不能如我所说，要杀要剐，随便你。成交。还不快放开本王的手！那本王就拭目以待。对讲机、耳机、手机，等着吧。你跟本王的到底是何物？此物是我在平行时空偶然所得，可以窥探我的心意。等下，你听我指挥。平行时空又是何地？是指倭国使臣前来觐见。倭国，那不就是小日子帝国吗？看本王妃怎么秒杀你！使臣以一路舟车劳顿。来到我大丹朝，接下来的国会，朕拭目以待。陛下，冠冕堂皇的话就不要讲，我们直接开始逼使吧。那便直接开始吧。
。好，走。既然在大胆，那我们便比试诗词。应答者，要以上一人的最后一个字为第一个字的字眼做事。大胆，谁来应战？父皇，此次国会是由儿臣亲自主持，那就让儿臣前来应战。好，那我就先出第一句：“朱门鸠肉愁，路有冻死骨。”果然还是那么的不争气，退下。难道这第一句大胆就无人应接吗？看来古代人对诗词的掌握也就一般般了。飞花令，我最擅长了。这这女人到底在搞什么？喂，我有把握，你上。父皇，儿臣愿意一试。靖王，你来打。来圣贤皆寂寞，唯有隐者留其名。古来圣贤皆寂寞，唯有隐者留其名。名起文章主，官应老兵修。修言女子，修言女子，非英无权，夜夜龙泉，必上。名正金苏主，苏守于方前。前军夜战，豪河北，以报生起吐谷浑。你这是在安抚？本王只是如实作答。好，好，好啊！靖王真是文武奇才啊！是啊。靖王的文学造诣，怎的太子与誉王之上了。我还有一题，靖王，你敢作答吗？长风万里送秋雁，对此可以判高吗？我的天哪，这也太简单了吧！我语文可不是白学。靖王难道是答不上来吗楼船夜雪，楼船夜雪，瓜洲渡，铁马秋风，大散关。关，关关雎鸠，在河之洲。周公吐谷，天下归西。西，西，使臣可是答不上来了。你，那我便继续对下去，听好了。心似双丝网，终有。千千结，结发为君妻，席不暖君床。床前明月光，疑是地上霜。霜落熊生树，凌空露影稀。溪上莲花山，朝朝见明星。星辰海底当窗见，雨过河源隔座看。看花满眼泪，无共楚王言。我输了。好，好，好，好！靖王表现真不错，真厉害、啊。这诗词可是我们大唐的瑰宝，你们倭国不过是半路血了，怎敢以此示威？这是不是算我们大单赢了？哈哈哈哈哈！陛下，早听闻你们大胆战胜，武力超群，我们倭国的勇士也像菱角一样，不如下一场我们就比甩脚吧。只是我们大胆的战神靖王身患重病，恐怕无法。父皇，儿臣愿意一试，为我们大胆争光。太子，甚得朕心啊！嗯，哈哈哈哈！你们大胆的太子也不过如此嘛！我们倭国的勇士，真是勇猛。你们大胆，还有谁敢一战吗？<笑>难道我大胆就无一人敢上吗？我来！哇，我要好好玩，我也要玩，我也要抱抱！简直是胡闹！这个傻子就是来对皇家颜面的。父皇，我看六弟把王妃带来，便是来扫我国颜面的。来人，给朕拉下去！<笑>父皇息怒。不好玩，一点都不好玩
，连本王的王妃都比不过，这算什么勇士？可是他，是个傻子吧？那也算数。啊，还有一项比试，什么比试啊？既然大胆，与我倭国交好，那么双方的文化交流必不可少。不如我们就比一场听力比试，双方各自派使臣，在纸上写出对方的语言，谁若有一字之差，便算输。如何？九年义务教育还没学够吗？还要搞日语听力考试？倘若你们打胆赢了我们倭国，那我倭国便心服口服，愿割地三尺，松于大胆。但倘若你们打胆输了，也要向我们倭国缴纳税款。打胆的诸位，可愿接受这个毒约呀？小话，日语能有中文吗？我今天就让小鬼子看看我们汉字的厉害。王爷，你去，你去。我愿尝试。那我便先开始了。阿卡就是这下，提洛就是这下，柴洛就是这下，简直就是送分题。你听好。使臣怎么不说话了？既已答对，便出题吧。那你听好了，我的题目是：大丹传说有二十四鬼，二十四鬼的名字分别以鬼字旁为部首，分别是痴、昧、王、两、杠、虚、玉、颓、齐、两、干、飘、碧、鸡、昧、魁、拔、消、济、齐、虚、虚、颓、虚。使者，请开始写吧。你作弊！不可能，不可能有这二十四个字。我们华夏文化博大精深，上下几千年来创造了成千上万的汉字，变化不绝。我们倭国不是最喜赤眉王两个字，连这些字都不认使臣行此事，却不识此字。你，这下无人敢智慧我大丹的实力了吧？啊！可是我们输了，告辞。且慢，答应我国的赌注何时兑现？七日之后，我倭国割三尺土地给你们大盾。走。太子，今日本应当是你对战倭国使臣，但你竟然文不成武不就。全程都让靖王和靖王妃赢了那些嚣张使臣，靖儿啊，今日你们辛苦了。儿臣不辛苦。既然如此啊，你身体已经好转，又有大智慧，那赤焰君的虎符便交还于你吧。陛下，不可。虽然靖王文武双全，但是他毕竟娶了傻子为王妃，臣妾倒不是怕别的。难免无法堵住悠悠众口，但是他毕竟娶了傻子为王妃，难免无法堵住悠悠众口。好吧，鬼狐的事情容后再议。不过，晴儿的身体既已好转，赋闲在家也是大材小用，就让他负责皇城的治安吧。啊，哈哈哈，儿臣明旨。今日多谢你了，王爷躺下吧，该为你解毒了。就让本王躺这儿。确实不能躺这里，那要不王爷和我回房间？你，你把本王想象成什么了？你，王爷，拖吧。怎么？这光天化日的，你还真把本王想成色批了？怎么有了上一次，你还想？药玉佩针灸可以尽快解除你体内的毒性。王爷还说不是那种人，就想着这些事儿呢。我都说了，王爷你现在还不行。你。
。那个，最近一直都是你在帮本王，不知你可否有什么心愿？当然是帮你解毒啊，夺兵符，然后合离啊。我是说现阶段。原主身世凄惨，是时候去讨讨债了。没有就算了。我要以王妃的身份回门报仇。见过靖王，见过靖王。靖哥哥，人家可是等了你好久呢。靖<笑>哥哥，他就一个傻子，你为什么对他这么好呢？我可是王妃，这里的人都对我行礼，你们怎么不对我行礼？没听见王妃说的话吗？臣父见过王妃。啊，微臣见过王妃。<笑>啊，夫君，我怕。该死的东西！虽然靖王只是备胎，但也轮不到你。我一定要让你死无葬身之地。看来魏府的家教也不过如此。臣女。见过王妃。哈哈哈哈啊！你抓我干嘛？我只是想带姐姐去后花园聊一聊女孩子之间的话题。后花园有花有鱼，我要去抓鱼。好啊，王妃过去就是，本王就在这里。走吧，走吧。好啊，姐姐，走吧。姐姐，靖王对你好吗？不好，夫君每晚都把我压在床上，不让我动弹，一点都不舒服。你说什么？你竟然跟靖王睡在同一张床上？是啊，是啊，夫君每晚都和我睡在一起，但是每天早上我醒来之后都会很疼。你这个不要脸的贱人！竟然敢玷污我的靖哥哥！你给我等着，这就开始受不了了，我还没开始呢。姐姐，你能跟我说说庆王族是怎么欺负你的吗？我操，这人怕不是变态吧？这都要问？嗯，羞羞，快来看啊，这里有大鱼，这可是你自找的。你没事吧？我没事儿，妹妹，鱼在你右边，你快过去抓呀！兰儿，兰儿，快救我！还不快救人！快点，救人呐！救我！鱼，我的鱼不见了，都怪你！连鱼都抓不住，让他们全跑了！啊！你这个贱人，你竟敢打我！殴打王妃，你知道是什么罪过吗？靖哥哥，你可要为我做主啊！是他欺负我。王爷，妹妹在和我玩游戏呢。王爷，亲亲。嗯。王爷抱抱，差不多得了，快点出来去换衣服。姐姐，这个好吃，你多吃点。吃了这竹笋以后。你就等着脸上泛红变丑吧，到时候靖哥哥一定会更讨厌你的。事出反常必有妖，这竹笋肯定有猫腻。啊啊，一点都不好吃！你喜欢吃，你就多吃，多吃多吃。你傻子，放开我女儿！啊啊啊啊！夫君，他们欺负我，我好疼。靖王。
，陈父也是护女心切，这个魏子璇他欺人太甚，你看看他把我们兰儿弄成什么样了。金哥哥，我好心给姐姐夹菜，可居然把我的脸按到了菜盆里，可见他多不配位，根本就配不上王妃这个位置。嘴巴这么臭！此间还有被揍的王妃，岂是你能智慧？行，玩够了吧？过来。静哥哥，为什么？你故意加害静王妃，活罪难逃，赏你五十大板吧。静哥哥，你在说什么呀？静王妃连主死都不能吃，这事我都知道。你难道不知？靖哥哥，我真的不知道。王爷，兰儿真不知此事啊。他也是好心办了错事，还请王爷高抬贵手啊。王爷，看在舒兰是雪儿妹妹的份上，就放过她吧。不要打板吧，妹妹很好。我想请她吃她说的最好吃的东西，就是那个。她说那个最好吃了。来人，拿过来。妹妹，你吃，真的好吃。要不，就赏五十大板吧。兰儿，快吃，快吃，吃吧。既如此，那本王便和王妃先回去了。请王且慢，王妃的病情严重，还是让她的贴身侍女小何过去照看吧。走，大小姐，还愣着干嘛？你这个傻子，还不赶紧给我滚进来！哼<笑>，算你识相，还知道、啊？该死！你这个傻子，竟然敢用水泼我！是有件收尸了是吧？你竟然敢打我！以下犯上，作为你的主子，我打你不应该吗？更何况，相比你之前对我的所作所为，别说我打你，就算是杀了你都不为过。怎么？你是想说我为什么变聪明？不是以前那个任你欺负的傻子了？大小姐，我错了。大小姐，我真的错了，求求你饶过我这一次吧，我下次再也不敢了。我们之间的账以后慢慢算。现在你告诉我，魏征派你来的目的是什么？目的？我不知道什么目的。老爷只是派我过来照顾你的饮食起居，其他的什么也没说。给你机会你也不中用啊。既然如此，那你也就没有活着的必要了。大小姐，大小姐，我真的不知道。老爷就是让我看好你的香囊，让我无比时刻将它带在你的身上，然后每过两天回去汇报一下你的情况。没其他的了，没了，就这些。林和轩，王妃，将他带出去，找个嬷嬷先教教他做奴婢的规矩，日后我自然有用。是。人都安排好了。嗯、小何是魏征派来监视我的，其目的就是为了确保香囊一直带在我身上。我决定先留下他，利用他给魏征传递假消息，误导誉王，说不定到时候还能成为我们反攻誉王的突破口。你决定就好。你相信我？你说什么我都相信。王爷，我有要事禀报。进来。王爷，近来城郊瘟疫扩散，人民增多，瘟疫扩散速度极快，太医院也束手无策。千万说流民，增发粮食，我随后就去朝堂商量对策。是。看来兵符没得到，这巡城的差事又被挖了个大坑。不过眼下，瘟疫和流民的事情极其重要，倘若不能解决好此事，对你在朝中的发展不利。还好，我有办法。你当真有办法？当然。母后
。上次国会，风头全被那李靖抢去了，还好父皇只让他防御城内治安。现下瘟疫来袭，看他怎么办。你是有主意了？儿臣只想看他出丑。坐以待毙，又怎能击中敌人要害？我倒是有一计。既然瘟疫让流民四散，他要做的定是稳定民心，防止暴乱。那你便将晋王迎娶痴傻之人的消息大肆宣扬出去，说这就是瘟疫的源头。到时候各地暴乱，就让那些支持你的大臣联名上书，陛下自会治他们的罪。母后放心，我明白了，我立即让人去办。做事仔细点，不要被人抓到把柄。我也会去找陛下吹吹枕边风。母后放心，儿臣明白。王爷，大事不好了！你出什么事了？现在民间和军中全都流言四起，说您被妖女蛊惑，说您败坏皇家颜面，说您色欲熏心，连傻子都不放过，这才导致流民暴乱。反正啊，说什么的都有，我们的人根本就阻止不过来。哦，除此之外，今早还有很多大臣联名上书支持太子处理流民一事，这事已经闹到了陛下那儿了。你笑什么？看来我在民众心中还是有几分姿色的，否则靖王又怎会色欲熏心？你说对吧？你有吗？看来王爷的眼睛也需要我帮你治一治。本王倒是不介意找人帮你看看。王爷，都什么时候了，你赶紧想想办法呀、啊！他们想借着流言来扳倒王爷，那我们何不就顺着流言，让局势回到正轨？你什么意思？既然大家说我是妖女，那我还偏偏要做仙女。看来是时候轮到我这个陪葬王妃出面了。您出面有什么用啊？我看只会被暴民们乱棍打死吧。林侍卫，我要你四处传播我和王爷出门夜游的消息。这，王爷，现在城外都是暴乱，如果你们真的出去，恐怕不妥啊。去办吧。你倒真不害怕，不过还需要王爷您的配合。就是那个奴仆，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！还不下跪！菩萨救命啊！菩萨救命！啊！菩萨救命啊！王妃魏子璇。乃是本座第八十八位弟子，他身上的痴傻乃是借此修行，虔诚叩拜可免除疾病，升官发财。本座已将药物给了王妃，记住，一切都将以王妃为主。王妃救救我们！王妃，求王妃救救我们！啊！王妃救救我们吧！这可是观世音菩萨赠给我的药，怎么都掉到地上了？<笑>谢谢仙女，谢谢仙女，谢谢谢谢仙女。谢谢现在瘟疫和流民不仅得到了全面的控制，就连先前城中盛传的谣言，现如今也无人再提了。现在人们都传，王妃是天上下凡，保佑我们大当国圣的仙女。接下来该兑现我之前兵符的那个承诺了。最近身体好转了许多，想必身上的毒已经被你清除的差不多了。王爷不必和我道谢，我们相互合作，各取所需。近来晋王的表现很是不错，先是永挫倭国使者，后是成功解决瘟疫与流民一事。朕认为兵符现在可以交给晋王了。臣认为太子乃是一国储君，太子才是保管兵符的最佳人选。臣认为，誉王为人稳重，又不好大喜功，由他保管兵符才是最佳之策。朕觉得现在兵符还是交给晋王保管比较合适，毕竟他的晋王府可是有一位天上下凡来的仙女，能佑我大丹国运昌隆。就这么定了。这个赵白安满嘴胡话，说什么拥有凤凰命格的人居然是他的女儿魏淑兰，姓姓。明明是那个傻女孩，现在都被说是仙女。仙女？那傻子怎么可能拥有凤凰命格呢？还能让李俊捡了个便宜？
，我就要杀了那个傻子。那也做得干净些。玉皇，小人我……怎么回事？你家那傻子怎么变成仙女了呢？小人，小人也不知道。魏子璇必须除掉。好，魏晨马上去安排。三日后，我让他暴毙而亡。来杀我的吗？暂时还不知道呢。你不是傻子？你说呢？没想到将京城闹得沸沸扬扬的傻子，居然是个正常人。这次算你走运，那下一次你必死无疑。王爷，死了。带下去吧。将王府的侍卫增加一倍，还有，把夜莺叫来。是。难道今后我也要有自己的安危了？从今往后。你负责他的安全。是。看在你这次如此大方的份上，上床吧。看在你这次如此大方的份上，上床吧。王妃这么彪悍的吗？可是我还在这儿呢。王爷，属下先行告退。吃个病而已，跑什么？赶紧的吧！你把本王当什么了？你在想什么？你以为我要以身试亲？就你现在这样，行吗？你，刚才你强行动武，你身体里的毒素已经逆转，所以我劝你最好还是不要动气的好王爷，魏太医来了，说是要接王妃回家小住些时日。靖王，微臣与靖王妃许久不见，甚是想念。你既然如此想念王妃，便多来王府走动走动，不必带回你们魏府。回家，我要回家。啊、王爷，您看，王妃还是很想回家的。既如此，魏太医便带着王妃回府上吧。过几日，本王会亲自去接王妃。我要夜莺和小何陪我一起回家。告诉夜莺，如果有人敢怠慢王妃，杀无赦。是，王爷您放心，不会的。我还没找你们，你们竟然主动找上门来，那我就陪你们好好玩一玩。姐姐，你终于回来了，妹妹每天都很想念姐姐呢。妹妹你真好，姐姐。你跟我一起回我房间吧，我有好东西要给姐姐看呢。嗯、姐姐，快进来呀、啊嗯！你这个贱人！真以为嫁给了靖王，你就可以飞上枝头变凤凰了吗？真以为嫁给了靖王，你就可以飞上枝头变凤凰了吗？你怎么不傻了？娘，你这个贱人！啊好大的胆子，竟然敢欺辱王妃！怎么了这是？这……爹，你可要为我们做主啊！啊，爹爹，疼！他们打得我好老爷，魏大人，记住王爷交代的话，欺辱王妃可是死罪。大人息怒，我会好好的惩罚他们。嗯，好啊，好啊！大人，把他们带出去，好好的惩治他们。王妃，你看到昨天魏淑兰和赵白安的脸色没？淑兰，王妃
，你听，魏淑兰和太子，有意思，这是。王妃，为何您不让我当场捉奸呢？打蛇就要打七寸，过几日魏淑兰作为凤女，就要当众在凤胆石面前试炼真身，到时候这些东西都能派上用场，想必可以帮到王爷。王妃对王爷还真是一往情深。夜莺，你知道你这叫什么吗？在电视剧里面，你就叫做最强助攻，太讨人喜欢了。王妃，您可不能喜欢我。我说的喜欢是想和你做姐妹的那种，那我也不敢。好了好了，快起来吧。对了，小何去哪儿了？近几日看他频繁出入魏征和赵白安的房间，恐怕又在密谋什么。我把他带回来盘问一下。没事儿，等他回来。老爷，小何，你跟随我那傻女儿去了靖王府后。那香囊可有不离他的身？奴婢每日都跟在王妃身边，那香囊确实每日都佩戴在王妃身上。这些日子你在靖王府中感觉如何？靖王对我多有防备，奴婢在靖王府中只得如履薄冰。此药无色无味，一般人都难以察觉。你将此药无声无息地下入魏子璇的吃食中，待他没了性命，你便再回魏府侍候。奴婢一定不会让老爷失望的。很好，去吧。是。王妃，这是厨房为您准备的燕窝，您快趁热喝了吧。果然叫我回来，是想对我下毒手。王妃，这燕窝里有毒。小盒子这过去对不住你。但我卖身契还在夫人手里，我实在是不敢忤逆老爷，但我也不想再伤害你，因为在王府这些日子，你也并未像我对您一样苛待我。你做的很好，算你还有点良心。放心吧，卖身契我会让赵白安亲手交给你的。王妃，这燕窝是您父亲送来的？对，就是我的亲生父亲。这么好的燕窝，我当然要好好孝敬他才对。爹爹，小儿，你怎么来了？你身体无恙吗？<笑>爹爹，这个燕窝好好吃，给爹爹吃。啊，爹爹不吃，好吃，王妃便多吃两碗吧。啊、爹爹为什么不吃？爹爹不疼玄儿，爹爹心里只有妹妹。呃、啊，不是，玄儿。你怎么能这么想呢？你和兰儿都是爹爹的女儿。那爹爹吃燕窝，魏大人，这是王妃的心意，你为什么不吃？你该不会是不记得王爷对你说的话了吧？那么王妃，是无事。爹爹，好吃吗？好吃，好吃。好吃，那爹爹都要喝光光哦。吃光光，吃光光。<笑>好了，玄儿，爹爹都吃了，<笑>你们赶紧回去吧，爹爹还有公务在身。爹爹喝光光了，那我和燕莺先回去了。呃，好，好，好。走。<笑>小何，你敢出卖我，我要杀了你！魏征绝对没想到他会搬起石头砸了自己的脚。王妃，您这么做就不怕担上毒死父亲的罪名吗？不会，为什么？他绝对有解药，只是哪怕他吃了解药。
，对那药效也能让他一时半会儿都起不来了。你以为他叫我回府是谁受益的？是他背后的人想要我的命。您是说誉王？嗯，不过我偏偏要将整个卫府都闹得鸡犬不宁。嗯你曾经对原主做的一切，如今也算讨好了。我便给你留条。夜莺，等下送他出府，给他些银子。好。不要打小何，不要打。姐姐，小何就是被打板板了，打板板很舒服的，还可以用身体染红枫叶，很好看的。你要试试吗？那我也要看妹妹染红枫叶。你个蠢！小何身上的红色太好看了，把他送出去嫁了吧。那怎么行？小何还要照顾你。没听到王妃的话吗？把卖身契给我。打发了好，反正是个不成器。啊，好困啊！我要回去睡觉觉。母亲。难道真的没有什么办法对付这个傻子了吗？今晚我就让外男脏了他的身子，看到时候谁敢要他。夜莺，你进来和我一起睡吧，我睡不着，很无聊。王妃，这样不好吧？这有什么不好的？我让你睡你就进来睡，这是命令。是。夜莺，我第一次见到你的时候就觉得你颇有姿色。你要是换上女装，一定能迷死所有人。嗯嗯、靖王殿下。王妃不会饥渴到连本王的女安位都不放过吧？你胡说什么呢你？你不要呼吸！完了，本王已经吸进去了。笑的人已经被我打晕，是属下失职，没能一开始便察觉到。将此人赶出去。不要打扰本王休息。是。本王现在就能证明，本王到底信还是不信。你又重要了，我不想你每次都是因为催情药的缘故一时。啊你冷静一点。娘，时间应该快到了吧？算算时间，应该也差不多了。兰儿，跟娘一起去魏子璇房中。捉奸！别动！姐姐，妹妹怎么都没想到你竟然在魏府行如此龌龊之事。妹妹，你是来跟我一起睡觉觉的吗？这个傻子，我看靖王还敢不敢要你？靖哥哥。怎么是你，靖王？还不快滚出去，给本王跪下！靖哥哥，你怎么可以这么对我？还不快滚！娘，要不我去找太子殿下，他一定能帮助我们的。或者我去找誉王也可以。闭嘴！这话万一被别人听见，可怎么办？那我们该怎么办？要不我去求求靖哥哥。肯定是那催情药的作用。闭嘴！金
应哥哥，我知道错了，但是姐姐她……来人啊！威少兰与赵白安重整王妃，拖出去严惩。靖哥哥，你怎么可以这么对我？靖王，我与小女士无心之失，求靖王放过臣妇和小女吧。靖哥哥，如果你觉得实在憋得慌的话，淑兰愿意服侍你呢。只有我的身份才可以帮助到你的。滚！牛啊！难道这就是所谓的毛遂自荐？哎，靖王，靖王啊！是剑内与小女唐突了，还请您看在雪儿的面子上，放过他们吧。妹妹说打板板很舒服，可以把府里的枫叶都染得红红的，特别好看。我要看，我要看。那，就如王妃所言，将他们拖出去，嗯、打板板。哎呀！我困了，我要回家睡觉觉。那本王带你回府。哎呦，娘，兰儿，咱们大丹国一向信奉天命风水。你可是拥有凤凰命格的真命天女，咱们大丹未来的皇后人选，靖王本就不是储君人选，你就不应该将太多的精力放在他身上，你更应该讨好太子跟誉王，这二人无论谁登基，你都会是我们大丹的皇后。娘，可是凤女明明是魏子璇那个傻子。娘说你是凤女，你便是凤女。没错，我才是凤女，可魏子璇那个傻子实在是太可恨了。靖哥哥为什么对他这么好？不急，这皇后自会安排好一切。王妃受惊了，本王有个小秘密要告诉你。什么秘密啊？其实我刚刚并没有中毒，王妃一毒无双，是没有察觉，还是将计就计了？我刚刚并非药物作用。也不是一时兴起，而是对你早已动心，所以我，所以王爷，你，关、啊、键时刻又晕倒了，这张帅脸对我说心动，还真有点受不了。其实我也对你心动。母后，赤眼君本就是李靖的旧部，如今他又重掌兵符，很快他便会成为我登基路上的绊脚石了。慌什么？想要拿回兵符，可不是件简单的事情。母后是不是已经有了主意？那个傻子能救他的命，但也能毁了他。母后，这是何意？历朝历代都会降生凤凰命格的女子，辅佐皇上开辟大业。而早在二十年前，魏家便有凤光之兆。当时钦天监算出魏家有凤女出现，所以皇上才对魏家十分青睐。若你父皇能同意将凤女赐婚给你，你的位置就稳固了。可魏家如今只有两个女儿，另一个已经嫁给六弟了。那个傻子肯定不是，那就只有魏淑兰了。三日后的大寿，我已通知赵白安配合。务必要让皇上赐婚给你，多谢母后。你可要牢牢抓住魏淑兰的心。我听说誉王最近也在接近这个魏淑兰。什么？这个誉王，处处都要和我争。母后，您放心，他是争不过我的。对了，那个魏淑兰，她既有凤女命格，又多次对你投怀送抱，你难道一点不心动吗？看来王妃。吃醋了？我哪有？若真是凤女，又岂会不懂得洁身自好的道理？况且，本王身边不是还有你这样一个仙女吗？算你识货。希望能早点解决一切，这样你就可以光明正大的出府了。很快就可以了。我已经为皇后过寿准备了一个大礼，我装傻子也装累了。这又是何物？跟你解释你也不明白。反正你信我就不要多问，给你看看。此物竟会发光
。过几日，我便会用这个东西在皇后的寿宴上大放光彩。靖王，你到时候就等着瞧好吧。今日皇后娘娘举办寿宴，还有一层目的，那便是验证你凤女的身份，再届时为你和太子赐婚。所以你必须谨记，时刻都要稳重，切不可露出任何马脚。娘，可是……别再可是了。这箭在弦上，不得不发。放心，我已经安排好了一切，不会出任何纰漏的。娘，我谢你。娘，我去去就回。姐姐，你跟我来，我这边有好玩的。哪里有好玩的？我要去玩。你要带本王的王妃去哪儿？靖哥哥，我没有别的意思，我只是想要带姐姐去赏花。成天靖哥哥，靖哥哥，不知道还以为你想射雕呢。靖哥哥，我马上就要被赐婚了，但我心里喜欢的还是你。只要你愿意，我便跟着你了。走吧。<笑>哼。哎呀，你跟个傻子置什么气？赶紧跟我去殿前候着。启禀皇上，这便是微臣的妻子赵白安和小女魏淑兰，参见皇上皇后。平身。谢皇上。果然京城脱俗，大家风范。看来魏征教导的很好啊。哎，多谢皇上。皇上，太子已经到了大婚的年纪，传言魏家之女有凤凰命格，如今也该到试炼真身的时候了。不错，若魏淑兰真如青天剑所说，那朕便为她赐婚啊！哈哈哈哈此时名为凤女时，拥有凤凰命格的女子，只需摸一下，此时天空便会出现凤凰形状。淑兰，你去摸一下。是。啊！看来淑兰真的是凤女啊，真是天助我也！哇，烟花！有人在放烟花！啊！父皇，就是此人在作祟。拖下去砍了。魏征，你好大的胆子，竟敢在朕的眼皮子底下耍花样！微臣不敢，皇上，微臣真的什么都不知啊。我还以为她真是凤女啊，竟然敢当着皇后的面当众作弊。如果魏淑兰不是凤女，那个傻子王妃岂不是凤女了吗？不是，不是。不是的，皇上，我家淑兰真的是凤女，不知道为什么这凤凰图案变成了烟花，我才是真正的凤女。那个魏子璇就是个傻子，他怎么可能是凤女呢？一定是魏子璇故意动的手脚，他就是嫉妒我是凤女。可他不是一个傻子吗？傻子怎么会有如此心机？对呀，傻子怎么可能？石头好好玩，我也要放烟花，放烟花喽！原来凤凰之体竟然是这个傻子王妃，之前不是还说她是仙女吗？我要放烟花，放烟花喽！这，你们好大的胆子！竟敢欺辱伤害本座的命格之人！今日本座必要将你们的罪行公之于众。这魏
淑兰真是不知廉耻，凤女怎么可能是她？你们两个给我解释一下，这到底是怎么一回事？父皇，父皇，父皇，求皇上饶小女一命。今日本座就让王妃恢复神智。傻了呀！陛下，如今我已恢复神智，魏淑兰也不是什么凤女，不知她的婚事可还作数？她不配嫁入我们皇家。至于誉王和太子，都给朕闭关思过一个月，不要再出来丢人。儿臣多谢父皇。至于魏家嘛，靖王妃，毕竟你也姓魏。儿臣已经嫁给了靖王，自然已与魏府无甚关系。不过，儿臣的父亲魏征，儿臣有一事想要禀明皇上。何事？靖王之所以会中毒，是因为魏征在儿臣吃傻时所佩戴的香囊挡着，那香囊中被魏征加了不少毒物。玄儿，你为何？竟然如此诬陷你的爹爹！儿臣所言句句属实。好你个魏征，若你真的是清白，为何连你的亲生女儿都要诬陷你呢？不仅如此，他为了争宠，更是蛇蝎心肠，狠毒的杀害了我的母亲。他悄悄在我的饮食中下毒，导致我变成了痴傻，甚至隐瞒了我是凤女的事实。至于魏征为何非要杀害王爷，自然是因为他和其中一位皇子勾结。不过是谁，只有魏征自己清楚。玉、啊、王，玉王，救我呀！魏大人，你可不要胡乱攀咬。我与你往日并无来往，还请父皇明察。哎呀，是，都是老臣的错。哼，魏家一家三口所犯罪行，罄竹难书。择日午时问斩，皇上，皇上饶命啊！皇上，静儿，你身上的毒也见得差不多了。越王和太子经营的玲珑阁和白石楼，就交给你来接管吧。是。我好美呀、啊！我要嫁给我的女儿是凤女。魏子琪，我替你报仇，我会替你好好活下去。一个不孝女，你害得我魏家家破人亡啊！你，你天打雷劈呀、啊、你！如果你当初可以好好善待魏子璇，或许就不会是现在这个下场。魏家是被你们给毁掉的。我和陛下讨了赏赐，不杀你，女儿是皇你们就一辈子好好待在这魏家。我们走吧。走水了，走水了。水<笑>看来他们还是不愿。他很清楚，誉王和太子是不会放过他的。就当做是赎罪了。他们的路已经走到了尽头，而我的路才刚刚开始。王爷，赤焰军中誉王安插的眼线已经全部铲除了。太好了，全在我心头的置装饰，总算是解决了。我们王爷可真厉害。王爷，你发什么呆啊？哪有，主要是我太开心了。切，花园里的石头都没有你的嘴硬。我那日到底有没有跟他表白？我怎么就不记得了？嗯、哦，好饿，不知道厨房里面有没有什么好吃的。这么神秘，搞什么鬼啊？王爷驾令，任何人都不得靠近这里。你还不速速离开！本王说过很多次了，这个房间不允许任何人靠近。快滚！这个男人
真是善变，明明前几天还说喜欢我呢。哼，王妃，你怎么了？夜莺，你知不知道李靖不许任何人进入的那个房间里面到底有什么？我也不知，但王爷总在那个房间里悄然落泪，还总是说想念啊什么的。这个家伙，难不成心里还有一轮白月光吗？你今天怎么了？好奇怪啊！没怎么，没怎么的话，嗯、啊，没怎么就好。那我们先走了。你个死直男！谁啊？是我。我去给王爷开门。夜莺，别给他看。王爷。夜色已晚，我已经睡下了。有什么事儿，之后再说吧。惠子璇，你到底怎么了？我感觉你在生气，还是在生我的气？我没生气，我好着呢。那你先把门给我打开。不开，我困了，我要睡了。哼<笑>，我就说他这个人不行，学不会坚持两个字是怎么写。瞧瞧你现在的样子，有一点当朝太子未来储君的模样吗？母后，你一定有办法，对不对？你告诉我该怎么办？该怎么办呀、啊？你是太子，哪怕闭门思过，也是我们大丹的太子，旁人撼动不了你的位置。至于誉王那边，定然比我们更按捺不住，我们只需静观其变即可。只需要等待就行了。你现在需要做的，就是给我振作起来。等待一雪前耻，彻底奠定太子的地位。二臣明白了，你们给我等着，我要让你们生不如死，后悔当初的决定。王爷，您与太子被罚闭门思过，如今京中如一潭死水一般死气沉沉，您打算做些什么呢？通知千毒门吧，找机会抓住魏子璇，逼李靖出兵。最近实在是太过太平，再不搞点事情出来，恐怕本王要将这禁闭从头待到尾了。王爷好谋略。待时机一到，我便会出府。别忘了，我背后有秦国公撑腰，他们动不了我根本。是。不是说好了等一切结束就和离的吗？他有没有白月光和我有什么关系？魏子璇，你为什么不敢进去？不对。我就是因为好奇想进去看看，不行吗？两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？难不成是我隔在你们中间，耽误你们长相厮守了？你来做什么，王爷？这可是在你白玉光面前，你可得注意一点。你才是本王明媒正娶的王妃。渣男！等解决掉誉王，我们就和离，此后再无任何瓜葛。随便你喜欢的是谁。<笑>我明明只是穿越到这里的过客，为什么我的心会这么痛呢？出来吧，走，陪我喝酒去。王妃，现在太晚了，要不要和王爷说一声？你不去，我去。王妃，您不是说要去喝酒吗？夜莺，你猜誉王想不想杀我？但他为何按兵不动？不是因为他无计可施，而是因为王府里守卫森严，李靖把我保护的太好了，所以我得给他制造机会。难不成？这几日王妃您的异常都是装出来的，那倒不是，只不过本王妃格局那么大，舍得用自己做诱饵，引得誉王主动杀我。王妃
，王爷是不会同意的。您还是赶紧和我一起回王府吧。啊，夜莺，你放开我！出来吧。你怎么没被迷晕？这点迷药对我没有用。啊，别别别！我告诉你，你们也不是我的对手。我有一个买卖，要找你们门主谈一谈。你放了他，我跟你们走。你别碰我，我自己走。怎么，他知道回来了？王爷，王妃想要自己逼玉王出手，他被千毒门的人带走了。带上人马，跟我走，务必把魏子璇安全救出。是。你就是那个魏子璇。得罪了誉王，你已经没有活着的机会了，是吗？但是我看你也时日无多了。大哥，他满嘴胡话，不如直接将他杀了吧。想必你们身上的毒每次发作的时候都万分痛苦，需要每日定时服下解药才可以活命。而有这个解药的只有誉王，但是这个毒我可以解。你说？你能起？嗯，那就看看你能不能先把自己的毒给解了。千毒门的人每日都要用自身炼毒，这毒可是最毒的，至今无人敢试。魏子璇，你就安心去吧。天啊，这算什么奇毒？我可是对所有毒都免疫的，不过味道确实有些难闻。来吧，你竟然不怕！少废话！老大，你看我就说他在吹牛，这这不可能！活下这个毒还能不死的，那便是毒母，是我千毒门的亲娘，娘，娘。算了吧，我还不想无痛当妈。还愣着干什么？快点给娘解开！呃，是。坐，你坐。我想做一个交易，我为你治病，你把这些年誉王卖官鬻爵的名单还有证据交给我。你怎么什么都知道？我可是仙女。成交。来，喝了它。果然是灵丹妙药啊！看来其他人的毒症有救了。老大，真的吗？老二，快去把咱娘要的东西拿过来。哦，好嘞。这些都是我们帮着誉王卖官鬻爵铲除异己的罪证，不过眼下还有件更重要的事情，想和你一起做。什么事儿？你既然不喜欢“独母”这个称号，那咱们结为兄妹怎么样？啊、<笑>既然你如此，老大不好了，静文来了。慌什么呀？他们上不来的。他已经到门口了。啊！啊你们别伤他。<笑>妹子，啊，看样子你跟金王感情很深呐、啊，要不然我帮你个忙，你先假装晕倒一下，怎么样啊？啊？为什么？啊？哦！魏<笑>子璇想要救他，就拿你自己的命来换，你可愿意啊？想要救他，就拿你自己的命来换，你可愿意啊？我愿意。好，那我就成全你。老二，哎，喝吧。
那晚我对你并非一时冲动，而是早已动心。不管你是谁，我喜欢的就是现在这个你。你没事？你怎么这么傻啊？这不是毒药，这些都是假的，我都是装的，就是想试探一下你的心意。恒恒的心里，只是之中只有你。你们，王爷。我跟王妃已经结为一线兄妹了，刚才就是想测试您一下嘛。不生气了吧？嗯。誉王卖官鬻爵的证据都在这里了，到时候还需要你当面作证。没问题呀、啊，从今天开始我就洗心革面了，从此以后我就听候王爷和我妹妹的调遣。<笑>不过，还需要你去禀告誉王，说我已身死，并假意投诚太子。哦，<笑>明白。你就是千都门十分恶人之首。是的，千都门常年被誉王以毒药控制，为他做事。如今我们听到他的命令，解决了魏子璇、哦，可因此也得罪了靖王。谁曾想，这誉王他他过河拆桥，他要除掉我们。太子殿下，我们实在是没办法了，这才来投靠您呢。我凭什么相信你？我只希望您能帮我们拿回解药。从此以后，我千都门绝对成为太子您的死士，任您调遣，绝无怨言。啊，对了，你刚刚说那个魏子全死了啊？对，真是大快人心啊！看来我要去六地府城看看。你语气也太牛了吧，搞得好像我真的去世了一样。演戏嘛，当然要观察到底了。王爷，太子来了。果然如你所料，他还是来了。我这就出门去迎接太子。六弟家出了这么大的事儿，不用再费神迎接本宫了。见过太子。昨晚的事情我也听说了，魏子璇被千都门的恶人所杀，本宫也为魏子璇觉得可惜。六弟，你还是节哀吧。果然。皇家的人演技都是一流的。看来是真的死了。我早就吃了避气药，就猜到你有这一手。本王一定要为王妃报仇。闭关这些时日，本宫也想通了很多事情。你我之间的争端都是由誉王挑起，你的毒是誉王所下，我们兄弟何不联手起来对付誉王？太子殿下，我现在一心只想着为子轩报仇。本宫已经找到杀害王妃的凶手了。我已经找到杀害王妃的凶手。是你！来人，救我饶命！救我饶命！是是是，是誉王，是誉王派我杀了王妃的。怎么又是他？一次又一次，我们可是亲兄弟，他怎能如此对我？六弟，这一次。我们必须还击，要不然他们只会越发嚣张。都听大哥的，什么声音？<笑>我也算是不服誉王所托了。这个誉王不仁，那就休怪我不义了。明日我便联合老臣上书，在父皇面前参他一本。你难道不愿意救王妃吗？一切都听太子的。哼、嗯！雪儿，他们走了。雪儿，雪儿，李将，把我抱出去。嗯、王爷、啊，滚出去！啊哦，太子，你公然联合大臣上书誉王，别以为朕不知道，你暗的什么计？父皇，儿臣身为太子，只不过看不惯誉王谋害靖王，所以才替靖王说话。大哥，你不要血口喷人，我和六弟一向和睦，也未得罪过你。
，你就这么想把我除掉吗？靖王，可有此事？记住，朕只相信证据。父皇，前日王妃被千都门的人抓走，后儿臣为了救王妃，捣毁了千都门。好在大哥最终抓获了他们的头目。父皇，儿臣在拷问中，他交代了所有事情。他的确一直在为誉王办事，办的还是卖官鬻爵此等大事。此人就在殿外。传。皇上，望有毒药控制住我们千毒门的人，还逼着我们做了不少的坏事。父皇，一切都是他一面之词。儿臣怀疑他和李靖勾结了陷害儿臣。誉王还派人杀死了魏子璇，杀害皇室宗亲，这可是掉脑袋的大罪。魏子璇死了，王妃只是受了些惊吓，身体无碍。那太子为何说他死了？我当初确实把魏子璇给杀了，可能这个魏子璇真是仙女吧？她竟然可以起死回生，这谁能想到呢？你这个恶人，我就饿极了。怎么，姓王没把你抓到？太子倒把你抓到了。还有，你们二人说誉王卖官鬻爵，这事可是要讲证据的呀。父皇，太子和李靖齐心可照，我怀疑六弟和大哥早有预谋，现在就是想把我拖下水。父皇且慢，我有证据。这个账本是从千都门内搜查走的。混账！你竟真敢卖官收官呐！儿臣冤枉！如何冤枉？这收据上面可有你的印章啊！誉王啊誉王，没想到朕给了你权力，你却借此谋取暴利！父皇，儿臣只是一时糊涂了，求父皇饶过儿臣，将誉王抄家，剥夺王位，永生永世，囚禁誉王府中。六弟，真是没想到魏子璇竟然没死，你还手握证据，你拉上我一起来觐见，无非是拿我当挡箭牌。你若是赢了，便只有你的功劳；输了，还拉我一起死，真是一举两得。大哥，除了是你主动来找我，我可什么都没说。千都门的头目也是你安排的，因为你知道，如果你自己控诉誉王，很有可能被认为有夺权之心，是我小看你了。没错，一切才刚刚开始。你的毒解的差不多了，如今誉王已经倒台，不过依旧只能恶心太子，不过也快了。他终归是太子。不过夺权并不重要，重要的是你要在我的身边。你真这么认为？不是说好了要签和离书吗？你怎么不说话？我在想，你为何会如此帮我？出关那天，你在书房说的话，究竟是不是真的？我对你一见钟情，所以给你下了药。我还欠你一个解释。那幅画，本王心里确实有一女子，只不过我和她相隔了几千年的时间，在这个宫里尔虞我诈的时候，一直都是她在陪着我。几千年的时光，莫不是？对，我也是穿越来的，只不过在这十二年的时间里，我已经习惯了宫中的尔虞我诈，习惯了王爷的身份。之所以一直隐瞒你这件事，是想隐瞒现代人的身份。王爷，你等等，你先让我缓一缓。你竟然也是现代人，所以你，你一开始就知道我也是。我现在真的有一种老乡见老乡，两眼泪汪汪的感觉。这不是我小时候吗？你。你喜欢了他这么多年，该不会是？真的是你，真的是你。那，是那场车祸。那场车祸，十二年的时间，每当我坚持不下去的时候，就来这里看看。这一切都不敢让别人知道。上天总算待我不薄，没想到我死后竟然穿越到了魏子璇身上。本以为重获一世，再也没什么惊喜，没想到兜兜转转。还是遇见了你，原来
，你已经在这里十二年了，还好这个手镯让我们重逢。你一个人一定很累吧？虽然获得了战神之位，但出手被打压，尽管他们视我为眼中钉，但是我不愿意服输。知道有你的出现，才给了我转机。现在我来了，我会陪你走完这崭新的一生。怎么，不和离了？和？怎么不和？谁让你之前对我要打要杀的？在本王这里，没有和离，只有丧亡。嗯，王妃，你怎么了？我，王爷，玉王已经被抄家囚禁了。太子那边呢？太子颓废，皇后啊，去他宫里了。密切关注。是。王爷，您怎么了？都散了吧！放我出去！鬼魔妖精复活！复活不会不要儿臣的！放我出去！本王还有路可走，秦国公，秦国公就要回来了。这十二年世界发展的可快了，你知道现在最火的 AI 是什么吗？什么是 AI？ 这个说起来有点复杂，等以后有机会我讲给你听。好。哦，对了，现在苹果都已经出到 iPhone 15了。iPhone 15这么快？<笑>王爷，根据线报，秦国公正在赶回京都的路上。好啊，总算回来。按照原定计划，立刻行动。是。这秦国公又是谁啊？这秦国公算是誉王的教老爷。是誉王最大的助理，在朝中极为重视，一直镇守边境。看来这誉王这段时间又不会爱你。誉王召回秦国公后，我已和太子求和，已经掌握了秦国公的犯罪证据。啊！你这么大的事情你都没告诉我？我总不能一直站在你背后吧？好啦，不过你去和太子是对的，反正铲除一个对你们两个都没坏处。不过，之前摆过他一道，他这次极为小心。太子就是个妈宝，要是没了皇后，就他那点脑子，早不知死了多少回了。不过你千万要注意，不要被太子当枪使。谁要骂我？怎么着凉了？母后，秦国公要到京都了，立即按原计划行动。我们要一举击溃誉王最后的力量，那要告诉李靖吗？通知一声吧，现在还不是你跟他撕破脸的时候。本宫不想到最后有任何意外发生。好，您真爱斗了这么久，誉王，最后还是要死于本宫之手。本宫要你永远失去翻身的机会。老爷，京都那边传来消息。说是京都现在传出很多谣言，全是对您不利的。要不我们还是暂停入京吧。上不得台面的手段，也妄图阻拦我进京，真是可笑至极。可是没什么好可是的，敢陷害誉王，我就让让他们付出代价。老爷，谣言猛于虎啊！够了，我自有主张。弹劾秦国公谋反，狄龙。你说此事是真是假？陛下，老奴只是一个下人，哪里知道真假？哼，少在朕面前装，朕恕你无罪。陛下，呃，此消息突然传播开来，老奴以为必然是有人故意抹黑，但秦国公久居边塞，为了安全起见，不得不防啊，陛下。哼，什么时候你也开始敷衍朕了？<笑>奴才罪该万死，陛下恕罪。行了行了，起来吧。陛下，太子和靖王在门外求见。朕现在谁也不想见。太太子说他有重要的证据要交给陛下
，让他们进来。是。儿臣参见父皇。别以为朕不知道你们想干嘛，是为秦国公一事而来吗？此事的后果，你们想过吗？父皇，儿臣并不想争夺什么，只想为您排忧解难。哦。有证据吗？儿臣前段时间得到消息，捣毁了敌国暗中扶持的一个商铺，并抓获了一名重要人员。在拷问中，他交代了所有事情，确实和秦国公有交易。就算你说的那人是真，也交代了一切。但你以为凭这些就能给秦国公定罪吗？父皇，我父皇，我这有更重要的证据。账本的真实性，你确定过了吧？回禀父皇，儿臣已经经过多方位确定，并且已经秘密监控了所有商铺。为什么？到底是为什么？静儿，这事就交给你来办了，务必给我将他带回来。至于太子你，该回去静思了。儿臣儿臣领旨。很好，第二次。又被你摆了一道，大哥，我这个账本是今天早上才到手的。我们急于进攻，所以忘了和你说，我绝无他意，请太子明鉴。没关系，只要抓住秦国公就行。可联系上秦国公了？还没有，我们派出去的人全都石沉大海，应该是被太子他们的人拦截下来了。不惜一切代价，都必须。立刻联系上秦国公。是。我可是秦国公，你们这都是干什么呢？啊？还不给我快快滚开！马上就不是了。你与敌私通，出卖国家利益，百死难恕。污蔑！你这都是污蔑！污蔑！现在全京城的人都知道这件事儿，你还敢说污蔑？什么？这么大的事，你为何不早点告诉我？老爷，之前我就想提醒您，只是您一直不让我说。啊、你们这是陷害忠良！我要面见陛下。当然要见，现在人证物证俱在，就差你这个主犯，怎么能不见？怎么可能？难道他们真的掌握了证据？不会的，不会的。你是他们虚张声势，给我拿下！怎么样了？王爷已将秦国公抓捕，陛下也成立了三司会审，太子又被摆了一道，鞠躬不成，反被责备了一番。太好了，那接下来我们最后的敌人便只剩下太子了。赤焰君那边怎么样了？具体的我不太清楚，不过想来不会出什么大问题。嗯、母后，越王虽然倒台了，但这次又被靖王摆了一道。在父王面前，功劳可全是他的了。我已经让太后尽早赶回来了。他一声令下，你完全能碾死魏子轩和李靖。母后，太后为何会听您的话？太后的老人家已经在外清修多年了，怎么会轻易回来？太后可是我的底牌，因为太后有把柄在我手里，待她归来，剑儿你定能重拾你父皇对你的信任与喜爱。那儿臣就等着了。魏子轩，李靖，我要让你们不得好死！你怎么了？有件事要和你这个居士汇报。太后回来了。就是那个九居宫外清修的太后，她怎么突然这时候回来了？太后一向宠爱太子，偏袒皇后，她这次回来是为了对付我们。那我便更要会一会他们了。明日去面见太后，多跟在我身后。不要乱说话，太后可不是别人。遵命。想让我息事宁人，那恐怕是不可能的。太后，皇后来了，请皇后进来吧。这，臣妾给太后请安。起来吧。不知皇后为何突然修书给哀家？是不是哀家那个儿子又闯祸，惹你不高兴了？皇上一切都好，不知太后可曾听说李靖的王妃魏子璇的故事？哀家在清修时
，你略有耳闻。不过你们那些事，哀家不想管。那太后的秘密，臣妾可不敢保证还能不能藏得住，毕竟事关皇家。好吧，这是最后一次。明日哀家要看看这个魏子璇到底有什么能耐。这是王爷给我的。王妃从来没有看到王爷对谁那么好过，这冰丝软甲天下独一无二，是王爷的保命之物，从来没有给谁过。如今他却给了你，还有他让我贴身保护你，这可是别人没有的待遇啊！我知道了，所以我也必定会全力护他。对了，给我讲讲太后这个人吧。是谁错把人分那群锁？王妃今日为何如此盛装？这可是我不装疯卖傻之后第一次进宫，而且太后明显是冲着我们来的。这场大戏，身为主角不穿得隆重的话，观众可是会跳戏的。那走吧，我等女主角。给皇祖母请安。不愧是太后，这保养做的可真好。大胆！靖王妃，你可知罪？皇祖母，王妃可是哪里冒犯了你？你大义灭亲，置父母惨死，甘于朝政之誉王流放，太子禁足，这岂是一个傻子可以做到的？你这是犯了欺君之罪，给我打！是，谁也不能动本王的王妃，放肆！皇祖母。王妃做这一切都有苦衷，还请皇祖母恕罪。静儿，愿意坦白一切。这家伙，这就认了，分明是故意找茬试探。哀家只想好好收手靖王妃的性子。你若执意阻拦，这欺君之罪恐怕很快就传到你的父皇耳中。皇祖母，你既然如此，我愿留在宫中听皇祖母教诲。退下吧。不用担心，皇祖母会好好的照顾王妃的。兄长说笑了，能在皇祖母身边，是王妃的福气。是啊，不过这漫漫长夜的，你要是实在想念王妃，倒是可以带兵把她抢回来。不过皇祖母的手段，你是知道的。兄长，你又说笑了。哼、嗯，兄、嗯、儿，我不会让你受委屈的。长兄，啊，抬头。没吃饭吗？注意你的仪态，站好别动。啊，疼！黄嬷嬷，你先停一下，让哀家好好看看她的模样。太后，您不是不喜欢我吗？哀家一心吃斋念佛，早已远离宫内的是非烦扰，将你留下不过是皇后的想法。那太后，您为什么事事都要听皇后的？哎，太后，太后，你怎么了？太后头疼好多年了，这么多年一直都是这样。太后，您手上这镯子是谁给您的？这镯子，乃是先皇当年赐予哀家的。不过有一次，哀家不小心将其打碎了。是皇后宫中的工匠修好的。那您的头疼，是不是从那个时候才开始发作的？没错。太后，可否让我看一下那个手镯？你的意思是，这个镯子中藏有古怪？嗯子，你好大的胆子！此药无味，但是常年佩戴就会导致头风，越吃药物就越会相克，慢慢的就会失去心神，被人控制。皇后真是好心思，若不是你的敏锐。哀家不知要过多久才能发觉此事。太后，嗯
，您就继续佩戴此镯子，就当不知道此事。魏子璇，你想要什么赏赐？我想要的赏赐很简单，就是希望太后可以继续虐待我。你说什么？我虽然不知道太后您为何要如此帮皇后，但是我知道，我可以帮太后您摆脱一切。你是想让哀家陪你一起演戏？我帮您治病，保证药到病除。嗯，皇后、太子、太后那边十分不满靖王妃，正在宫里虐待靖王妃呢。太后这么做也只是略微解解本宫的气，对于李靖却是无关痛痒。只要魏子璇还在宫中，那李靖便不会安生。等他多向你父皇和太后求几次，放魏子璇出宫，那保不齐会惹出什么乱子来。只要他出错，我们便可趁机拿回兵权。还是母后深谋远虑。照本宫来看，你还需暗地里多传递几次魏子璇在宫中受虐的消息给李靖。哼、嗯，你去办吧。是。叫你不守规矩。哎呦。老奴今日就教教你什么叫规矩，什么叫提头。哎呀，嬷嬷，你就放过我吧。王妃，求饶是没有用的。啊，疼！太后，您先休息，我呢就先出去跪着。嗯。嗯还好我画商庄的本事不差，唉，也不知道李靖那个家伙在做些什么。你是在叫本王吗？你来了。你是脸上的伤疼吗？我看着可真心疼。这是画的，把你骗到了。小心吧。你怎么来了？我不放心你啊，想你了。我很好。对了，皇后秘密给太后下了药，害得太后头疼不已。你可千万别露出马脚。不过你能这么轻松进入慈宁宫，想必也是太后授意的。我知道了，本王不想走了。哎、啊，你干什么？这可是在太后宫里啊。看来孙儿还真是放不下你，她可从来对任何人都不会这般喜爱。太后，王爷之前一定受了不少苦吧？静儿小时候没少受人欺负，她母妃早逝，那时候她哭得稀里哗啦的，吵着要母妃，可是皇上却直接将她送去了别院，让嬷嬷将她养大，养成了她独立坚强的性格。不再袒露真心，活得小心翼翼。唉，这些年哀家亏欠他太多了。在这朝野中，李靖其实无心成敌，但是奈何四面楚歌。反正哀家是不会管这些的，谁做太子都一样。但是我们都有同样的敌人，我希望太后可以帮我一个忙。我希望您能想方设法去说服一下陛下。让他密召一批赤焰军回来，到时候皇后听闻此事，肯定会想方设法嫁祸给李靖，认为是李靖为了自己围剿皇宫的。这样做对哀家有什么好处呢？您这样做不但不会惹怒皇后，反而皇后会念及您的情分的。我自有安排。王爷，皇上召你立马进宫。静儿，太后说昨夜在宫中看见了可疑之人，还说这宫中布防存在纰漏。太后受到惊吓，至今还在卧床休息，正命你带回一批赤焰军进入皇宫，加强防御。是，儿臣遵命。赤焰军进宫，恐怕会有人借此大做文章，所以只要秘密调派，不可招摇。是。儿臣谨记。嗯
母后，儿臣在宫中的密探打听到，李靖那边要派赤焰军进宫里。赤焰军进京，只怕李靖要有大动作。看来他还真是一个只要红颜不要天下的废物。这样，今日你就守住宫门。嗯。好你个大男子救我，竟敢带着赤焰君私自进宫，你怕不是要拥兵造反，害死意图谋反？赤焰君听令，走。将太子七七兵马全部扣押。李靖，你胡说八道什么？要造反的是你才对。去父皇那里说，发生了何事啊？大半夜的，竟然闹到了御书房中。靖王意欲谋反，竟带着赤焰君大摇大摆的进了皇宫。禀告父皇，太子私自带兵进入皇宫，微臣以为造反的人应该是太子。这李靖带赤焰君进入皇宫一事，朕知道是朕写密招，让李靖做此事的。为何带着你的士兵进入皇宫啊？这造反罪名，朕看你才最适合吧。简儿也是听闻靖王口有谋反之心，才一时糊涂啊。但他的心是好的，他只是为了保护陛下您啊。嗯、好一个为了保护朕，求父皇恕罪，儿臣的确无谋反之心啊。嗯、太后，是谁把宁静绕过来了？还不是你，起来吧，母后。这太子私自带兵进宫，你说他是不是嫌朕死的不够快？皇祖母，虽然真的只是听说六弟带兵进宫，怕他有什么谋反之心、啊。父皇，儿臣有一事不解、嗯，不知可否问上一句？但说无妨。赤焰军中管制严密，此次王爷又是秘密调遣，这件事儿怎么会传达太子耳中的？儿臣实在是想不通，你给我闭嘴，放肆！好了，都别吵了。皇上，太子带兵进宫虽然不对，这其中一定有什么误会。先将太子禁足吧。父皇，滚！恭喜王妃，王妃回府。大家走为了。嗯，我笑死你们了。我说，莹莹，今天晚上你和我睡了。你又在挑战本王的底线。这么多人呢，你放我下来。怕什么？哪有人？啊？什么事情啊？搞那么神秘？牛排？不是这里的，你这是从哪弄来的？这是我自己做的，这次就不劳烦你对我厨子的力量了。但是你穿越过来的时候不是才十几岁吗？怎么懂得这么多？我很早熟的好不好？这一招没有让皇上废掉太子，还是挺可惜。不过他已经到末路了。也对。对了，惊喜应该不止这些吧？萤火虫，<笑>好美啊！王妃，可否与本王共舞一曲 ？OK。母后，我们现在该怎么办？那我们怎么办？还有翻身的机会吗？想要让我认输，岂有那么容易？看来。我还是要去太后宫里走一趟了。太后那边情况怎么样？回陛下，太后今日只喝了一碗粥，还是不让任何人进去伺候。太医院那边怎么说？他们也查不出任何病情。一群饭桶，这么多人，连个病都治不好，朕养着他们有什么用啊？陛下，可不让靖王妃进宫试试？嗯。靖王这段日子恢复的极为不错，想来靖王妃的确是那个福星。现在太医束手无策，何不让他试试？传朕口谕，宣靖王妃入宫为太后祈福。是。靖王殿下的气色真是越来越好了，看来靖王妃真乃奇人也。不知狄公公此次前来
，所谓何事？奉陛下口谕，宣靖王、靖王妃进宫，为太后祈福。难道是为了皇宗？靖王殿下，靖王妃呢？太后可还等着呢？去将王妃找来。是。靖王妃，您干嘛去啊？你赶紧回屋躺着装病啊！发生什么事了？为什么让我装病？陛下口谕，让您和靖王进宫为太后祈福。可靖王好像不太想让你进宫，所以赶紧回屋装病。为什么？属下猜测，估计是靖王担心王妃。靖王妃，你赶紧回来了，你干嘛去？见过靖王，走吧。靖王，咱们走吧。不行，这太冒险了。刚从太后宫里出来，现在要进去。我明白。这件事情有蹊跷，我担心是太子他们在搞鬼，所以我必须亲自去确定一番。可是，你相信我。儿臣参见父皇。嗯，知道朕叫你们来的用意吗？父皇是想看看儿臣的王妃能否将皇祖母治好。没错，太后的情况一日比一日糟糕，太医又束手无策，朕只能出此下策了。父皇孝心一片。儿臣相信，皇祖母一定会好起来。毕竟是你名义上的王妃，所以这件事，朕只能征求你的意见。儿臣一切都听父皇的。那就让他进去吧。去吧，一切小心。嗯。太后，是我，放心吧。你快过来。不用诊治了，哀家没有病，赶紧给哀家送开。太后，我既然来了，就必须要确定某些事情。我的医术，你见过？心悸，面色苍白，精神不振，双眼无神。太后，您这是心病啊？是皇后来过了？到底皇后手里有什么？既然你不想说。那我也不便多问，不过有些事情逃避是没有用的，必须要想办法解决。你给哀家滚出去！母后，您这是怎么了？以后不要让他过来，哀家不想见到他。母后，儿臣觉得靖王妃有利于您的身体，以后啊，儿臣每天会让人送她过来一个时辰。你难道不听哀家的话吗？儿臣不敢，母后好好休息。儿臣就先不打扰了，照顾好太后。是，先让告退。走。怎么样，皇祖母是不是被人下毒了？没有，她只是心病，也就是心里憋着事儿，而且似乎还挺重要的。你和皇祖母交流过？嗯，看来皇后找过她。他似乎还在犹豫要不要帮皇后，想必他们很快就会有行动，立即动用所有力量，调查近几日和皇后有关的一切事物。会不会是巧合？不可能会那么巧。他可是皇后，要是太子倒台了，他一样会倒霉。他好不容易爬到那个位置上，你觉得他会甘心吗？可他近几日一点动静都没有，这也太不合理了。老东西，想好了吗？你为什么要这么做？他可是你的夫君，毁了他，你有什么好处？为什么？我好不容易一步一步爬到今天这个位置，我不可能拱手让人，而且剑儿本就是太子，我只是让你保住他而已，这怎么就不可以？太子是一国储君。必须要德才兼备的人才能上任。别和我说这些，我只要剑儿继续当他的太子，我当我的皇后。我记得在民间，水性杨花的女子可是要被进猪笼的，而你不仅生下了她，还让她成为了当今的天子。如果事情败露，你将如何？陛下又将如何？<笑>你只有最后两天，如果还不行动，大家就一起鱼死网破
，做好准备，时间一到就安排人手将消息散播出去。同事建议我们撤离，属下立即去办。我们的人查的怎么样了？王爷，我们找到了冷泉，这是从他分散出去其中一人身上的信件。去，没想到当场开口居然玩这么坏，难怪皇后五斗女装，原来这是掌握了命门啊！其他剩余的人都在监控中吗？都在暗卫的监控中。将他们盯死，等待命令一举歼灭。另外，他们身上的信件已全部负责拿回来，任何人都不得查看，包括你自己。你负责去支援他们，并且保证一个不留。去按王妃说的，去办吧。是。哀家说过，不想再看见你。别撑了，皇后威胁你的事情我都已经知道了。哀家听不懂你在说什么。这东西你从哪里弄来的？当然是从皇后手下那边的人得来的，他已经都安排好了，随时都能将消息散播出去。这东西现在已经有多少人知道？目前就只有我一个。不过往后有多少，那就要取决你自己了。看在李靖的份上，给你留几分面子。你这是在威胁哀家吗？你想多了，我是来帮你的。帮我，就凭你，就凭我，而且也只有我才能帮你。到目前为止，靖王府的人已经把皇后安排的人全面控制，即刻可以收网。你不要忘了，皇后才是最大的威胁。只要你下定决心，皇后，我可以帮你解决。相比起你的计划，皇后的条件貌似更加安全。我凭什么要选你？你说的不错。皇后的条件确实安全许多，但是这种安全，你又能维持多久？就凭李健那个草包，即便度过这次难关，他又能坚持多久？到时候你又要去求陛下，如此循环，永远被皇后掌控。还有最关键的一点，现在知道这个消息的人，除了皇后，又多了一个我。你以为我不敢杀你？还真不是我瞧不起你。现在机会就摆在你面前，你都不敢下定决心，更何况杀我？莫不是你觉得我比皇后好杀？又白痴的前来送死？赌不如输。如果这件事情不解决的话，迟早会有暴露的一天。如果你配合我，我可以帮你解决后患。上一次我们合作的不是挺好的吗？就算我让你帮忙，可后患依旧在，除非你自杀。你多虑了，这个消息对于我来说一点用都没有，因为靖王必定成为太子。如果我将这件事情传出去，只是搬起石头砸自己的脚，除非你从中作梗。但我想来，你应该不会，毕竟靖王是众多皇子中表现最好的。给我一点时间考虑。你没时间了，太后。皇后的人一旦出宫，随时都可能发现他们的人少了一个。那皇后，你们怎么解决？她给我的时间也只剩一天了。不啊，她会在自己的宫中自缢。到时候我会派人来通知你，你即刻联系陛下，就说他给你下毒，逼迫你保住太子之位。这样一来，皇上必定派人缉拿，造成一个他畏罪自杀的假象。这是一枚毒药。服下去了。你想控制我？我想要控制你，还用得着下毒吗？我只是想要这件事情看起来更加逼真而已。行动吧。是。交给你的事情，你有把握完成吗？请王妃放心，属下一定完成任务。去吧。这件事多谢你了。这是解药
。等试训结束后，陛下肯定会为太后求医，到时候你就拿着解药去吧。皇后已死，您可以开始了。来人呐，快来人！哎，太后，太后，你怎么了？快去将陛下接好来，快！是。太后，母后，儿臣来了。皇上，母后恐怕不能继续陪着你了，你要保重龙体，注意按时休息。母后，您别说胡话，无论如何，儿臣也会治好您的。永康，你要小心宋氏，他为了保住太子之位，不惜给我下毒。这种人绝不能留。什么？皇后给您下毒？您是不是弄错了？母后，太后，母后，太后，太医，快传太医。是，去，就将皇后带过来。是。皇上，皇上，皇后娘娘自缢了。奴才到的时候，娘娘已经没有气息了。这是娘娘留下的认罪书。皇上，皇上，你要保重龙体啊！皇上，母后，接下来你就准备登上你的太子之位吧。那本王就可以给你一场后顾无忧的婚礼。婚礼？可你当初可是说过的，等我解决完敌人。就把我放出府。本王有说过吗？什么？在本王这里，没有和离说，只有丧偶。那我有没有和你说过，你身上的毒还并没有完全解除？我的毒需要你用余生来解。王爷，太后危急，陛下发布告示，号召金都迷前往救治。陛下，靖王和王妃在门外求见，让他们进来。是。参见父皇。免礼。儿臣这里有没解毒丹，是之前搜集到的，或许可以解皇族毒毒。陛下，确实一枚解毒丹，快给太后服下。母后，你感觉怎么样了？我感觉好多了。快，给太后检查一下。是。陛下，太后脉搏恢复正常，相信用不了多久，毒素可解。太好了，静儿，这次多亏了你。你想要什么，尽管开口。儿臣不求回报，这都是我应该的。静儿有乾隆子。如今太子失德，静儿便是不错的人选。嗯，就如母后所言，择日立静儿为太子。你们是谁？竟然敢动本太子！我的好大哥，你如今怎么变成这副模样了？你以往的高高在上呢，不可一世呢？既然是你，你我都是丧家之犬，为何不能放我条生路？丧家之犬是你，而我如今有大汉庇佑，迟早这天下都是我的。你竟然敢勾结外藩，卖国贼！那也比你是下多么的罪名强。你母亲还有你，都是被他魏子璇设计的。魏子璇，从一开始的兵符。还有皇后寿宴上的揭发，以及皇祖母，一切都是他的手段。你现在已经是逃犯，何不拼一把？我确实想杀了他，可我根本无法靠近他。明天晚上我自会助你，到时便是你的机会。王爷，赤焰军中有倭寇军队挑衅，更有军中人和外国使臣交往密切。倭寇军队怎么会突然出现？我总有种不祥的预感。没事。我军中亲信居多，我不出面不好维护。等我。那你带上林和轩和暗卫。好。王妃，您这是怎么了？是身体不舒服吗
，要不要我去请太医？没有。现在什么时辰了？亥时。你去看看王爷回来没有？心里有种不安的感觉。是。王妃快跑！好，今日就是他的死期。贱、嗯，本宫要让你死！你杀了我照样回不去，你母妃也不会活过来。我们这笔买卖如何？杀了我，你照样回不去，你母妃也不会活过来。我们这笔买卖如何？我给你钱，你就此离开，从此做个富家翁，你没必要自取死路。你以为我还会相信你的鬼话？死！李靖，李靖，李靖，竟然甘愿送死，我成全你。打一盆热水过来。你别乱动，你伤口很深。放心，本王可不会轻易死去。你是不是傻呀？你为什么要替我挡那一剑？你知不知道，只要是再刺深一点，你就真的没命了。因为你是本王的王妃。不理你了，别走好不好？你放心，我不走。林和轩他们还在外面，我就告诉他们一声，好让他们放心。那你快点回来。你放心吧，他死不了。啊，他现在需要休息，你就别继续打扰他了。从杀手身上发现了倭国的物件，太子不可能无缘无故杀我。肯定是有人在教唆，密切关注城中一切可疑人员，再汇报。是。景王竟然把太子杀了，厉害厉害，果然厉害！我的这个好大哥，临死前倒还有那么点作为。你那边都准备好了？消息已经传出去了。相信明天一早，李靖杀害自己兄长的事情就会传得满城风雨。很好，到时候看父皇如何抉择。李靖若进去，赤焰军群龙无首，正是我们趁虚而入的好时机。什么事儿？启禀王妃，街上开始流传，说王爷为了夺取太子之位，将自己的兄长残忍杀害。看来幕后黑手已经按捺不住。派人将昨晚的事情原原本本的说出去，不求改变局势，只要双方言论齐平即可。属下愚钝，不明白为什么要这么做，这不是给敌人机会吗？传讯给太后，他会帮王爷的。那李健的尸体怎么办？需要我处理掉吗？会有人来收的。吩咐厨房煮点米粥。是。陛下，大皇子昨夜已经被晋国残忍杀害。如今京中已经传开了。哼，你说什么？晋儿被晋儿给杀了？你可知道污蔑晋王可是死罪？微臣所言，句句属实。陛下，今日一早满城都在传，说晋王为了太子之位杀死了太子。来人，给朕将晋王带过来。慢着。太后，太后。母后，您身体本就虚弱，怎么不好好休养啊？剑儿的事我都知道，剑儿不是鲁莽之人，更不会残杀自己兄长。况且你已将太子之位给了他，他又怎么会做傻事？我看，这其中肯定有什么误会。你身为一国之主，不能偏听偏信，理应查明真相。母后所言极是。狄龙，宣晋王入宫。是。狄公公。莫非是因为大皇子的事情而来？奉陛下口谕，宣靖王入宫。狄公公，靖王殿下恐怕是去不了了。难道你们要抗旨不成？哎，属下可不敢。只是昨夜大皇子带人夜闯靖王府，一剑刺伤了王爷。
，到现在还昏迷不醒呢。带我去见靖王，我要亲自确认。狄公公，这边请。见过王妃，狄公公，你也看到了，靖王的确无法前往皇宫面见陛下。奴才会如实禀告陛下。这是杀手身上的兵器，这不是倭国的武器吗？难道大皇子和倭国有勾结？要是早有勾结，皇后便不会对太后动手，肯定是有他人的脚起。此物奴才会禀明陛下。至于大皇子的尸体，就由老奴带回去吧。狄公公，跟我来。老奴告退。狄龙，你怎么自己回来了？靖王呢？回陛下，靖王殿下现在身受重伤，昏迷不醒。老奴已经亲自确认过，所以无法前来。不过奴才带回了大皇子的尸身，就在殿外。无论如何，杀害大皇子的罪行，靖王也不能轻易放过。况且这流言满天，陛下，奴才发现昨夜帮助大皇子的杀手全部来自倭国，可能有人故意挑起事端。大皇子竟然勾结倭国，而且大皇子死后，马上就有人传播说靖王是为了太子之位才杀兄。可那日，陛下不是明明已经答应立靖王为太子？看来此事已经明了，定是倭国借助太子一事大做文章。既然大皇子刺杀一事是真，你们俩。去彻查一下。是。母后，您说儿臣这个皇帝是不是当得很失败呀、啊？竟然连自己的儿子都教育不好。人非完人，何况是生在皇室，贪恋权欲也实属正常。不过这外藩的事情，不得不查。此事的确不怪靖儿。陛下还是下一道皇榜，将此事解释清楚。以防有心之人大做文章，危及皇家颜面。母后放心，儿臣明白。父皇已经发布皇榜，将事情解释清楚，你再也不会被人栽赃陷害了。皇妃不是早就预料到了？怎么了？可我唯一没料到的是，你会受伤。我这叫英雄救美。我说过了吧？我要站在你的身前护住你。王爷，去麻城跑一百圈再回来。跑两百圈都行，只不过是件很大的事。我们发现了誉王的踪迹，就在城外驿站，命回倭国使臣。原来是他已经和我狗勾结，果当太子的也是他，我早该料到。先不用管他，不仅不用管，嗯、还要给他机会，看看他究竟想要干什么。这，让王妃说了去做。是。什么？皇上早已许诺让靖王做太子，这么重要的消息，你们竟然没有发现？白白走了。这里还轮不到你了，杂役。你以为你是谁？你不过是个大胆的走狗，老不知敢在秦国公的面子上，你早就死了。我也没想到，靖国背后竟然是太后，现在还没有暴露。等待机会，我一定会杀他们。有你的好消息，魏子轩，别急，给我等着。靖儿，今日在百官面前行过了册封礼，今后你便是我大丹朝的太子了。经历了这么多的风波，朕也累了。以后朝中的事务，你们代为打理吧，千万。不要让朕失望了。儿臣定当不辜负父皇的信任，定会做一个爱民贤德的太子。母后啊，没想到当初魏家的傻女却是真正的凤女啊！呵呵，朕便等着你们开创盛世。多谢父皇。哀家听闻当年王妃嫁来时是给太子陪葬的，我皇室欠你一桩喜礼。没错，母后，这个提议甚好。这宫中啊，是该有桩喜事了啊！<笑>多谢父皇，皇皇祖母。这样，朕，朕就让青天剑选择一个良辰吉日，为你们大办特办。父皇，儿臣有一个小小的提议，但说无妨。如今倭国势力在外挖出，我想借着和太子大婚来引蛇出洞，好将他们一网打尽。
，所以，请将我们的婚礼定在七日后太子府。嗯，朕准了。多谢父皇。太子，太子妃。什么事儿这么慌张？昨日，赤焰军中有人偷窃布防图，这人呢是抓到了，但人也自强了。好，继续跟进，一旦有动静，立即汇报。嗯、哦。恩太子真是一点话都插不上。看来我在闯过最后一关，我的任务就要完成了。你不会还在想着何林那事儿吧？嗯。别太辛苦了。真没想到，现代人上班九九六，古代人上班没时间。身居高位，总会比旁人辛苦点。不过你也不要过度劳累，毕竟我可不想遭你所管。你看，现在倭国四处制造混乱，许多先前的布防都被越王出卖给倭国。好在我之前重新布防了大半，不然遭殃的还是百姓。越王的路已经走到尽头了，很快就能收网。还是现在好啊，至少父亲兄弟姐妹慈爱。我的好太子，你别想那么多。现在最主要的是，多花点心思在婚礼上，最好让旁人觉得你已经完全放松警惕，开始洋洋自得了。这都快大结局了，又作戏。嗯，不过我也确实想做一次光阴无道的太子。那太子，您的妖妃已就位。哇！太子妃，这喜服真的太好看了。大喜的日子，你哭什么？我也不知道。我一想到王爷能娶到王妃，我就好高兴啊！好了好了，本太子妃知道自己天生丽质，人见人爱。别忘了，我交给你的任务。是是,是，保证完成任务。据赤眼军中的探子来报，太子近来狂妄自大，心思也全在明日大婚之上。赤眼军那边可以配合我们突围吗？明日。靖王府就是他们的葬身之所，到时候你就可以寄人心底了。哈哈哈哈还望使臣多多美言，替我谢过大汗。只要本王登基，必定以倭国马首是瞻。尘埃落定，重回现实。若要相伴，王爷生死。为什么？为什么会这样？王妃，王爷已经在等您了。好，李靖，那我就陪你走完这最后一程，护你一世无忧。新娘子到了。这江山该轮到本王来做了。<笑><笑>居然中了你们的奸计！越王，等你多时。三哥，这不过是一个引你入的局罢了。你的路到头了。你不能杀我，否则我倭国必定会派兵。我们泱泱大胆，怕你这无耻小国吗？啊！父皇，求您放过我，儿臣也是一时鬼迷心窍。来人，将这越王和倭国使臣拉去关押，听候发落。父皇，父皇，父皇，父皇，你饶了我吧，父皇。好了
，婚礼继续啊！<笑>要走了吗？你知道？我看到了。啊！你怎么了？我服下了毒药，我想和你一起走。